Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero bater um papo aqui com vocês sobre um assunto que eu acho muito importante, um tema, né? Que é gratidão. E assim, gente, estou lendo algumas coisas, né? Sobre esse assunto e tal, mas não é porque eu estou lendo não que eu me, me animei para falar sobre isso. Na verdade, eu sempre quis falar sobre isso com vocês. E assim, esse vídeo aqui é só o começo, né? Eu ainda vou falar mais vezes, né? Vou me aprofundar mais no assunto. E, gente, sabe? Eu acho que eu sempre tive isso em mim. Eu sempre fui muito grata a Deus por tudo, sabe? Então, né? desde, desde sempre, eu sempre fui muito grata a Deus. Claro que eu já tive vontades, né? Desejos de ter muitas coisas que eu não pude ter até hoje. Mas... Tudo bem, isso acontece né, na nossa vida e com o tempo a gente vai aprendendo que não se pode ter tudo, mas a gente pode ser muito feliz e muito grato com o que se tem. E aí, eu estava lendo os comentários do último vídeo, que aliás, gente, eu leio todos e daí vou respondendo, né? Então, isso leva um tempinho, porque graças a Deus, como são muitos, leva um tempinho para eu responder, eu não consigo responder todo mundo de uma vez, mas eu vou aí respondendo de pouquinho, tá bom? E todos os comentários me chamaram a atenção. Agora teve um, gente, que eu fiquei pensando, assim, refletindo sobre, foram vários, mas eu selecionei um aqui. Que é da... Peraí, peraí... Da Olinda de Souza. E ela disse... Infelizmente, tem pessoas que acham que para ser feliz tem que se ter tudo. Quando se aprende que podemos ser felizes com pequenas coisas, nossa vida fica bem melhor. Um beijo, Olinda. Muito obrigada pelo seu comentário. E um beijão para todo mundo que comentou também. E, gente, eu concordo, super concordo, né, quando ela diz assim que a gente descobre, né, que para ser feliz não precisa, né, ter de tudo isso, a gente fala de bens materiais. E eu sempre fui muito grata por tudo, como eu já disse pra vocês, né, mas eu sei também que ao longo da vida a gente vai aprendendo, vai amadurecendo isso, né, em nós mesmos. Eu acho que o importante de tudo, né, é a gente fazer uma balança, sabe, uma reflexão. É, com tudo que a gente tem vontade de ter e tudo que a gente já tem. Se você for parar pra pensar, você vai encontrar motivos de sobra pra ser grato. Então, quando você, né, enxerga isso e passa a ser grato verdadeiramente, as coisas que você não tem, que você desejava, que talvez te deixasse até frustrado, elas vão ganhando um peso menor, sabe? Vão perdendo o peso, na verdade. É isso mesmo que acontece. Elas vão perdendo o peso, vão perdendo aquela importância. Você, claro, que você pode ainda sonhar com elas, desejar elas, mas você não vai ser frustrado ali no seu presente por algo que você né, não tem, que, que já passou, enfim. Então, o importante, gente, é sempre a gente olhar para as coisas que a gente tem e agradecer, sempre agradecer por aquilo. E isso, gente, vai te dando uma força, um ânimo, sabe? Um estado de espírito que não tem como explicar, sabe? Eu acho que eu não vou achar esse livro nenhum. Não tem como explicar, mas isso muda sim, gente, o seu dia, muda a sua vida. Então, eu, eu sempre falo, né? Eu sou muito grata pela casa que eu tenho hoje. Vocês já sabem, eu moro num lugar pequenininho, não é minha, não é própria, é de aluguel. Mas eu sou muito grata, gente, por poder chegar da rua e ter onde tomar um banho, ter onde deitar, descansar o meu corpo, ter o que comer. Às vezes você fala assim, ah, mas isso é tão clichê, mas, mas é a verdade, gente. Muita gente nesse mundão aí não tem essas coisas básicas, não tem mesmo. Se você for pesquisar, joga aí no Google. Você vai ver como é que é a fome, a miséria, como é que tá. Então, gente, nós temos motivos de sobra pra agradecer. Agradecer e pensar nos outros também, né? Eu já fiz até um vídeo sobre isso que se chama... Que tal ser mais grato? Nossa, gente, esse vídeo foi logo no começo do canal. Eu tô com o cabelo bem curtinho, com os dentes bem separados. Eu vou deixar aqui na descrição e aqui linkado pra vocês darem uma olhadinha aí nesse vídeo. E aí, pra não ficar aqui só nas minhas palavras, eu quero mostrar pra vocês este livrinho que eu estou lendo. Na verdade, eu fui na livraria procurar aquele O Segredo. E daí eu não achei, não tinha, né, em estoque, mas tinha esse aqui, ó. A Magia, que é da mesma autora 
e segue a mesma linha, sabe? E esse daqui, gente, é um livro que ele traz alguns exercícios práticos, né? Pra gente exercer a nossa gratidão. Eu estou no começo do livro, eu só fiz ainda o... Eu, eu fiz ali uma coisa que pede na introdução e fiz o primeiro exercício prático, né? É, ele tem 28 exercícios. Mas é, eu me inspirei já demais. Só fazendo o primeiro ali eu já pensei, nossa, que legal. E eu quero muito ler ele, quase que eu <risos> li tudo de uma vez. Mas eu quero fazer com o tempo, sabe? E também eu tô muito atarefada na universidade, tá acabando o semestre. E por isso eu vou fazer as coisas devagar. E aí, eu queria saber de vocês, se vocês querem uma resenha desse livro. Aliás, gente, eu tô até com vontade de fazer algumas coisas, né, que, que falam aqui, práticas, com vocês também. Porque eu não li tudo, mas eu andei dando uma boia espiada. E acho muito interessante, eu queria compartilhar isso com vocês. Quando você encontra uma coisa, né, que você acha que é boa pra você, você quer compartilhar com as pessoas que você gosta, que você convive. E de certa forma, a gente está convivendo aqui, né, toda semana com vídeos e, e enfim. Mas não é só porque está aqui nesse livro, né, tem outros livros muito importantes e tão antigos que falam sobre isso. A Bíblia mesmo, ela, nossa, é um manual pra gente, sabe... Viver bem, sermos gratos, enfim, gente. E a gratidão, ela não está só relacionada a bens. Ah, eu sou grata porque eu tenho um guarda-roupa, eu sou grata porque eu tenho um carro. Não, na verdade, eu acho que os bens materiais né, estão ali em última instância. Porque se você for pensar, né, põe ali na balança. Aí você pensa na sua família, você pensa, sei lá, talvez num namorado que é muito especial pra você, num marido que é muito especial pra você. Aí eu sou muito grata porque a minha avó vai fazer 96 anos de idade agora e é muito lúcida, muito carinhosa, amorosa, a gente ama. Um beijo, noca minhoca. <risos> então, assim, são coisas que são muito mais importantes, gente, do que qualquer bem material, sabe? A gente é grato a Deus. E eu estou sempre dizendo adeus, porque às vezes a pessoa pode... Você pode ser grato, simplesmente grato. Mas eu direciono a minha gratidão a Deus, porque é o que eu creio, né? Então, cada um tem a sua fé e a gente deve respeitar. Então, a gratidão, ela é um combustível, sabe? Ela te ajuda. Valorize tudo que você tem. Desde, sabe, desde aqui, ó. Deixa eu ver a raiz branca. Deixa eu ver se eu acho pra vocês. Eu tenho um monte, gente. Olha aqui, ó. Um monte, um monte. <risos> Mas enfim, seja grato a Deus, seja grato à vida, ao que você quiser, por tudo. Desde a raiz do cabelo, a pontinha ali da unha do seu pé. Ó, gratidão pela saúde, gratidão física e mental, né? Gratidão pelo seu corpo, gratidão pelos seus estudos, né? Por você poder entrar numa escola, estudar, por você ter a capacidade de guardar as coisinhas na sua cabeça. E se você tem dificuldade de guardar as coisas na sua cabeça, seja grato por outra coisa que você tem facilidade. Então, é uma balança, gente. Vai aí caçando, procurando. Tenho certeza que todo mundo vai encontrar motivos para agradecer, para ser grato. E quando você se concentra nisso, as outras coisas ficam em segundo plano. Tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu quero muito, 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 muito também falar mais sobre isso. Então vou fazer mais vídeos a respeito desse assunto e coisas relacionadas a ele, tá bom? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.